ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாரல் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான மட்டன் பிரியாணி வீட்டிலே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் குக்கரில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் பிரியாணிக்கு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் அதனால் அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை மூணு போல் கிராம்பு ஒரு சின்ன அண்ணாச்சி பூ ஒரு பிரியாணி இலை கொஞ்சமாக சோம்பு இது கூடவே சாகி ஜீரா சேர்த்துக்கிறேன் சாகி ஜீரா பிரியாணிக்கு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல சேர்த்துட்டு இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு சிம்லே நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயத்தை வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இது கூடவே ஒரு கை மல்லி இலை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு கை புதினா சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி ரொம்ப வேண்டாம் ஒன்று போதும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் வத்தல் பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க மசாலாவோட பச்சை வடை போகும் தட்டி நல்லா கிளறிக்கலாம் இப்போ இது கூடவே கழுவி வச்சுருக்கிற மட்டன் சேர்த்துக்கிறேன் மட்டனை மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு நல்லா கழுவிக்கோங்க இப்போ மட்டன் மசாலாவோட எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூடவே கால் கப் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் ரொம்ப புளிச்சிருக்க கூடாது மீடியமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூடவே ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறு சேர்த்துக்கிறேன் இது சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எண்ணெயிலே வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அந்த ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்க்கணும் அதுக்கு இப்போ ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து மட்டனை நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ மட்டன் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு தண்ணியெல்லாம் நல்லா இழுத்துக்குச்சு அதனால் நான் இப்போ ஒன்னே கிளா ஒன்னே கால் கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது ஊற வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்த்து இதோட நல்லா கலந்துக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ தண்ணியே இல்லாதனால நான் கூட ஒன்னே கால் கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் குக்கரில் வேக வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு கிளாஸ் போதும் நான் தம் தான் போட போகிறேன் அதனால் ஒன்றே கிள கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு பார்த்து மூடி வச்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இது கூடவே மல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்க்கும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வெந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம தம் போடணும் இதுக்கு மேலேயும் தண்ணியாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜிலே நம்ம தம் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு வேஸ்டான தோசைக்கல்லை எடுத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஹை ஹீட்டில் வச்சுட்டு தோசைக்கல்லை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா குக்கர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க மேலே ஒரு வெயிட் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சிம்லே வச்சுருங்க இப்போ சுவையான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அழகாக உதிர உதிராக வந்திருக்கோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்